அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று ப்ராபபிலிட்டி அதாவது நிகழ்தகவு இப்போ ஏற்கனவே வந்து மூன்று நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது நிகழ்தகவு தொடர்பான கணக்குகளுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது நிகழ்தகவு தொடர்பான கணக்குகள் இது ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் இது மூன்று நாணயங்கள் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸோடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும் அதனால் அதை முதல்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் இருந்தாலும் இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஓகேங்களா பத்தாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தில் ஒரே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு இருக்குது அதே போல் டிஎன்பிஎஸ்சியில் ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இரண்டு நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது நிகழ்தகவு தொடர்பான கேள்விகள் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அதனால் வந்து இதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்து வைத்து கொள்வது நல்லது இப்போ நம்முடைய சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கணித வீடியோக்கள் இன்றைய தேதியில் வந்து பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது எல்லா வீடியோக்களுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டித் தேர்வுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு பயன்படும் அதனால் வந்து எல்லா வீடியோவும் வந்து முழுமையாக பாருங்கள் ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வந்து தகவல் கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தேவையான தகவல்களையும் குறிப்புகளையும் வந்து அனுப்பி வைக்கிறேன் இப்போ நம்முடைய சேனலை வந்து புதிதாக பார்ப்பவர்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா நான் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் வந்து பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக இருக்கும் இதற்காக நீங்கள் எந்த ஒரு கட்டணமும் வந்து செலுத்த தேவையில்லை ஃப்ரீ தான் சரிங்களா இப்போ நாம் டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு காயின் ரெண்டு காயினை வந்து நாம் டாஸ் பண்ணுறோம் அதை தமிழில் வந்து சுண்டுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ நமக்கு என்னென்னலாம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா மொதல் காயினில் ஹெட்டு ரெண்டாவது காயின்லேயும் ஹெட்டு ஓகேங்களா மொத காயின்லேயும் ஹெட்டு ரெண்டாவது காயின்லேயும் ஹெட்டு எச்சி எச்சி சரி மொத காயினில் ஹெட்டு கிடச்சி ரெண்டாவது காயினில் வந்து டெயில் கிடைக்கலாம் எச்டி அடுத்தது மொத காயினில் டெயின் கிடச்சி ரெண்டாவது காயினில் வந்து ஹெட்டு கிடைக்கலாம் டிஹெச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து டெயில் கிடைக்கலாம் மொத்தம் இந்த நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது ரெண்டு நாணயங்களை நாம் ஒரு முறை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு நாணயங்கள்லேயும் இந்த நாலு பாசிபிலிட்டிஸில் ஏதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கிறேன் எஸ்ன்றது சாம்பிள் ஸ்பேஸு அப்போ எச்சி எச்சி முதல் நாணயத்தில் எச்சி ரெண்டாவது நாணயத்தில் எச்சி அடுத்தது எச் டி முதல் நாணயத்தில் எச்சி ரெண்டாவது நாணயத்தில் டி அதாவது எச்சுனா ஹெட்டு டீனா வந்து டெயிலு இல்லை நீங்கள் தமிழில் சொல்லணும்னா எச்சுனா வந்து தலை டீனா வந்து பூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டெயிலு ரெண்டாவது ஹெட்டு இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் இல்லை ரெண்டுமே டெயில் கிடைக்கலாம் ஓகேங்களா மொத்தம் வந்து நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் அப்போ மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இரண்டு நாணயங்களை வந்து சுண்டும் பொழுது என் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபோர் போடணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ப்ராபிலிட்டின்னும் போது பின்னத்தில் தான் ஆன்சர் வரப்போகுது கீழே பகுதியில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ரெண்டு நாணயத்தை சுண்டும் பொழுது நாலு அப்படின்னு போட்டுக்கணும் மேலே என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னா கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்து போட்டுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன இப்போ இந்த எஸ் ஏற்கனவே எல்லா கணக்கும் இதே தான் வரப்போகுது இரண்டு நாணயங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னாலே எஸ் வந்து இதுதான் என் ஆஃப் எஸ் வந்து ஃபோர் தான் சரி இப்போ இரண்டு நாணயங்களிலும் வெவ்வேறு முகங்கள் இருக்கணும் அதாவது வந்து ஒன்றுத்தில் ஹெட் இருந்தால் இன்னொன்றுத்தில் டெயில் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதான் வெவ்வேறு முகம்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இந்த ரெண்டாவது ஆப்ஷன் ஹெச்டி எடுத்துக்கலாம் டிஹெச் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா மொத ஆப்ஷன்னால் ரெண்டுமே தலைன்னு வந்துடுது வெவ்வேறு முகம் இருக்கணும் ரெண்டு நாணயத்துலேயும் வெவ்வேறு இருக்கணும் அதனால் ரெண்டு ஹெட் எடுக்க முடியாது ரெண்டு டெயில் எடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ எச்டி டிஹெச் இதுதான் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது எத்தனைன்னா ரெண்டு 
அப்போ கீழே என்ன போட சொன்னோம் கீழே வந்து நாலு போட சொன்னோம் ரெண்டு நாணயங்களை சொன்னோன்னா இப்போ நமக்கு எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் அப்போ ரெண்டு பை நாலு இதை இங்கே ஆன்சர் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை சுருக்குனீங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதில் என்னென்ன பாசிபிலிட்டி கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன இரண்டிலும் தலை கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது இதெல்லாம் நீங்களே வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸோ கீழே வந்து நாலு போட்டுக்க சொன்னோம் இப்போ இரண்டிலும் தலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த எச்சு எச்சு மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் அதனால் ஒன்று பை நாலு அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சது அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன இரண்டிலும் பூ கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது ஸோ இரண்டு நாணயங்கள்னும் போது கீழே நாலு போட்டுக்கிறோம் இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே பூ கிடைக்கணும் அப்போ ரெண்டுத்துலேயும் பூனால் டிடி தான் அப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் ஆப்ஷன் அப்போ ஒன்று பை நாலு அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன ஒரு பூ மட்டும் கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது அப்போ ஒரு பூ மட்டும் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஹெச்டி அது எடுத்துக்கலாம் டிஹெச் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மொத்தம் ரெண்டு கீழே வந்து நாலு போடணும் ஸோ இதை சுருக்குனீங்கன்னா ஒன்று பை ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன தலை கிடைக்காமல் இருக்க நிகழ்த்தகவு யாது தலை வந்து நமக்கு வரக்கூடாது ஓகேங்களா அது ஒரு தலையோ ரெண்டு தலையோ தலையோ வரக்கூடாது அப்போனா என்ன அர்த்தம் டிடி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்று பை நாலு அவ்வளோதான் அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன பூ கிடைக்காமல் இருக்க நிகழ்த்தகவு யாது பூ நமக்கு வரக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போ எச் எச் எடுத்துக்கலாம் வேறு எந்த ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே பூ இருக்குது அப்போ ஆன்சர் வந்து ஒன்று பை நாலு அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன குறைந்தபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது இப்போ இந்த இடத்துல குறைந்தபட்சம் ஒரு தலை அப்படின்னு ஒரு வேடிங்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு தலை அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு தலை இருக்கணும் அதே சமயத்தில் ரெண்டு தலை இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஹெச்ஹெச் ஒன்று வரும் ஹெச்டி ஒன்று வரும் டிஹெச் ஒன்று வரும் அப்போ மொத்தம் மூணு கீழே வந்து நாலு மூணு பை நாலு அவ்வளோதான் அந்த குறைந்தபட்சம் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு ஒரு தலை வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஓகேங்களா மேற்கொண்டு ரெண்டு தலையும் இருக்கலாம் அதான் அதுக்கு மீனிங் அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன குறைந்தபட்சம் ஒரு பூ கிடைக்க நிகழ்த்தகவு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பூ இருக்கணும் அப்போ டிஹெச் எடுத்துக்கலாம் ஹெச்டி எடுத்துக்கலாம் அப்போ குறைந்தபட்சம் ஒரு பூன்னும் போது ரெண்டு பூ இருக்கத்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மூணு பை நாலு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹெச்ஹெச் எடுக்க முடியாது ஏன்னா குறைஞ்சபட்சம் வந்து ஒரு பூன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் ஒரு பூ இல்லை அதனால் எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன அதிகபட்சம் ஒரு தலை கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது அதிகபட்சம் ஒரு தலை இருக்கலாம் அப்போ டிஹெச் ஹெச்டி இருக்கலாம் அதிகபட்சம் ஒன்று இருக்கலாம் ஆனால் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் தலையே இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ டிடி அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மூணு பை நாலு அவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த குறைந்தபட்சம்ன்றதுக்கும் அதிகபட்சம்ன்றதுக்கும் மீனிங் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன அதிகபட்சம் ஒரு பூ அதிகபட்சம் ஒரு பூ இருக்கணும் அப்போ ஹெச்டி எடுத்துக்கலாம் டிஹெச் இருக்கலாம் அடுத்தது வந்து ரெண்டு பூவும் இருக்கலாம் இல்லையா சாரி அதிகபட்சம் ஒரு பூ அப்படின்னா பூ இல்லாமலே இருக்கலாம் அப்போ ஹெச்ஹெச் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ மூணு பை நாலு ஓகேங்களா அதிகபட்சம் ஒரு பூ அப்போ பூ இல்லாமலே இருக்கலாம் அதனால் ஹெச்ஹெச் வந்து எடுத்துருக்குறேன் அடுத்தது இரண்டு நாணயங்கள் ஒன்றாக சுண்டப்படுகின்றன ஒரு தலை மற்றும் ஒரு பூ கிடைக்க நிகழ்த்தகவு யாது இப்போ இதே தான் வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மாறுபட்ட முகங்கள் இருப்பதற்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க ஒரு தலை ஒரு பூ இங்கே நேரடியாக கொடுத்துட்டாங்க அங்கே வந்து மாறுபட்ட முகங்கள் கேட்டாங்க முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா அதே கொஸ்டின் தான் இது அப்போ ஒரு தலை ஒரு பூனா ஹெச்டி எடுத்துக்கலாம் டிஹெச் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ரெண்டு பை நாலு ஸோ சுருக்குனா வந்து ஒன்று பை ரெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்போ இரண்டு நாணயங்களை சுண்டும் பொழுது சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன அப்படின்னா ஹெச் 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 டி டிஹெச் டிடி அப்போ நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நாலு 
அப்போ அந்த ப்ராபலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறப்ப அந்த பின்னத்தில் கீழே நாலு போட்டுக்கிறீங்க மேலே வந்து கொஸ்டினில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு எத்தனை பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்து போட்டுக்கிறீங்க இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் அந்த வேர்டுக்கு வந்து மீனிங் வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் இதில் கேட்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸு இதான் வந்து பேஸ் ஓகேங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை வந்து கொடுங்க அடுத்தது புதிதாக இந்த வீடியோ பார்ப்பவர்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்றும் ஒரு வீடியோவில் வந்து உங்களுடன் சந்திக்கிறேன் நம்முடைய சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் ஆப்டிடியூட் மற்றும் மேக்ஸ் முழுமையான பாடத்தொகுப்பு உங்களுக்கு வீடியோவாக கிடைக்கும் நன்றி வணக்கம்